শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা আজকে আমরা আর একটা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সায়েন্স এবং টেকনোলজির পার্টের মধ্যে টেকনোলজির কোন কোন অংশগুলো নিয়ে আমাদের পড়া উচিত প্রথমেই যেটা বলা সেটা হচ্ছে টেকনোলজির এই অংশটা অত্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রত্যেক দিন এই অংশের মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে নতুন নতুন অনেক খবরাখবর বের হচ্ছে আমাদের ডাব্লিউবিসিএস এর যে সিলেবাসটা যদি আমরা পুরো দেখি তার মধ্যে সব থেকে যদি ডাইনামিক কোনো একটা অংশ থাকে তার হচ্ছে এই যে টেকনোলজির যে অংশটা সেটা তো এখন আমাদের এখান থেকে প্রত্যেক দিনের এই যে পরিবর্তনশীল যে বিষয়বস্তু সেখান থেকে কি পড়তে হবে তার একটা অন্তত প্রাথমিক একটা ধারণা আমাদের তৈরি করে রাখা দরকার যেমন ধরো ন্যানো টেকনোলজি তার যে সাইন্টিফিক প্রিন্সিপাল তার যে আর কি মানে প্রয়োগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে সেই জায়গাগুলো ভারতবর্ষের এই ন্যানো টেকনোলজির ক্ষেত্রে কি কি ধরনের মিশন রয়েছে এখানকার বিভিন্ন ধরনের কোন কোন কোম্পানি এগুলো নিয়ে কাজকর্ম করে এবং সেখানে নলেজ সিটি কিছু তৈরি হচ্ছে কিনা আর একটা যেটা সেটা হচ্ছে ড্রব্যাক্সগুলো কি কি তারপর আমাদের যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজি ইনফরমেশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে কম্পিউটার তার বিভিন্ন ধরনের জেনারেশন এছাড়াও সুপার কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং পড়তে হবে ইন্টারনেট যেটা রয়েছে সেটা পড়তে হবে এবং বেসিক টার্মস যেগুলো ইন্টারনেটের সাথে রয়েছে যেমন ইউআরএল আইপি অ্যাড্রেস ডাব্লিউ 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 এইচ টিটিপি এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে জানতে হবে আইপি টেকনোলজি যেটা রয়েছে সেটা পড়তে হবে সাইবার ক্রাইম যেটা জানতে হবে সাইবার ল সম্পর্কে কিছু জেনে যাওয়া উচিত কম্পিউটারে যে সমস্ত ভাইরাস রয়েছে সেই ভাইরাস সম্পর্কে জানা উচিত ডিজিটাল সিগনেচার যেটা রয়েছে সেটা জানা উচিত বিপিও গুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে ডিজিটাল কনভার্জেন্স কাকে বলে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ই লার্নিং এই সমস্ত বিষয়গুলো জেনে যাওয়া উচিত এরপরে রয়েছে আমাদের স্পেস টেকনোলজি সম্পর্কে পড়া উচিত স্যাটেলাইট কিভাবে কাজ করে স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে ইসরোর যে ব্যাপারগুলো রয়েছে সেটা আমাদের জেনে যাওয়া উচিত স্যাটেলাইটের বিভিন্ন রকম পার্ট তাদের যে লঞ্চিং প্রোগ্রামগুলো হয় ভারত সরকার থেকে কি ধরনের পদক্ষেপ এক্ষেত্রে নেওয়া হয়ে থাকে এছাড়াও আমাদের জানতে হয় বিভিন্ন ধরনের রকেট যেগুলো রয়েছে স্পেস স্যুট যেটা সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে টেলিমেডিসিন যেগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানা জেনে যাওয়াটা উচিত তারপর নতুন নতুন ধরনের যে সমস্ত লঞ্চেসগুলো হচ্ছে সেগুলো জানতে হবে ভারতবর্ষের লেটেস্ট প্রোগ্রাম কি রয়েছে ফিউচার প্রোগ্রাম কি রয়েছে এবং এই সমস্ত স্যাটেলাইট গুলো ইনভিরনমেন্ট কিভাবে প্রভাবিত করে এছাড়া আমাদের ইলেকট্রনিক্স এর ক্ষেত্রে সেমি কন্ডাক্টর জানতে হবে ডায়ড জানতে হবে সেমি কন্ডাক্টর কিভাবে কাজ করে এলইডি জানতে হবে প্লাজমা জানা উচিত এছাড়াও আমাদের জানতে হবে লেজার থ্রি ডি অ্যানিমেশন যেগুলো রয়েছে সেগুলো জানা উচিত রোবটিক্স গুলো যেটা রয়েছে সেটা জানতে হবে সুপার কন্ডাক্টিভিটি কাকে বলে এছাড়াও আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক পলিসি আমাদের সরকারের কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে পাশাপাশি আমাদের যেটা জানা উচিত সেটা হচ্ছে ডিফেন্স ডিফেন্স টেকনোলজি জানতে হবে র্যাডারের টেকনোলজি সেগুলো সম্পর্কে সরকারের কি ধরনের কাজ কর্ম রয়েছে অ্যান্টিবায়োলিস্টিক মিসাইল যেটা রয়েছে সেগুলো কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে এছাড়াও আমাদের জানতে হবে ডিআরডিও যে প্রোগ্রামগুলো রয়েছে সেটা ডিফেন্স টেকনোলজি রোডম্যাপ যেগুলো রয়েছে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে সেটা কি এছাড়া আমাদের বিভিন্ন ধরনের এনার্জি যেমন কয়লা তারপর হচ্ছে ক্রুড অয়েল এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে বিভিন্ন ধরনের থার্মাল প্ল্যান্ট যেগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে তারপরে কার্বনের যে ফুটপ্রিন্টগুলো রয়েছে সোলার এনার্জি সম্পর্কে জানতে হবে ফুয়েল সেল সম্পর্কে জানতে হবে জিও থার্মাল এনার্জি টাইডাল এবং ওয়েভ এনার্জি বায়ো ফুয়েল বায়োগ্যাস এগুলো জানা উচিত এবং এগুলো শুধুমাত্র জানলে যে আমাদের মানে টেকনোলজির ক্ষেত্রে হেল্প করবে তা না টেকনোলজির পাশাপাশি এটা কিন্তু আমাদের একই সাথে আমাদের পরিবেশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হেল্প করবে এছাড়া আমাদের বায়ো টেকনোলজি এটা সেটা সম্পর্কে জিন বায়ো টেকনোলজি ঠিক আছে বায়ো সেন্সার জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জিন মিউটেশন যেগুলো রয়েছে বিটি কটন সম্পর্কে বায়ো গ্রিড স্টেম সেল সম্পর্কে জানা উচিত ঠিক আছে গভর্নমেন্টের যে সমস্ত প্রোগ্রাম রয়েছে বায়ো টেকনোলজি বায়ো ইনফরমেটিক্স বায়ো টেকনোলজি অ্যান্ড এনভিরনমেন্ট সম্পর্কে জানা উচিত এছাড়াও আমাদের জানতে হবে নিউক্লিয়ার টেকনোলজি সেটার বেসিক কনসেপ্ট নিউক্লিয়ার ফিশার নিউক্লিয়ার ফিউশন ঠিক আছে কুলার কুল্যান্ড তারপরে হচ্ছে মডিউলেটার ফুয়েল কি কি ব্যবহার করে এগুলো সব অবশ্য আমরা ফিজিক্সেও পড়ে থাকি এছাড়া নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেটার সম্পর্কে জানতে হবে বিভিন্ন ধরনের দেশ যেগুলো রয়েছে তারা এগুলো কিভাবে ব্যবহার করছে এর কোনো ক্ষতিকারক দিক আছে কিনা সেটা নিউক্লিয়ার টেকনোলজির ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার যে পলিসি রয়েছে বিশ্বের সাথে কি ধরনের কথাবার্তা ভারতবর্ষের চলছে সেফটি প্যারামিটার কি কি নেওয়া উচিত ঠিক আছে এছাড়াও আমাদের অ্যানালগ এবং ডিজিটাল যে টেকনোলজিগুলো রয়েছে অপটিক ফাইবার সিস্টেম যেটা রয়েছে সেটা সম্পর্কে জানতে হবে মোবাইল ফোন কিভাবে কাজ করে ব্রডব্যান্ড এবং তার ব্যবহার স্যাটেলাইট ফোন জানতে হবে আইফোন এবং আইপ্যাড যেগুলো রয়েছে সেগুলো জানা উচিত মোবাইল নাম্বারের যে পোর্টেবিলিটি হয় বিভিন্ন রকম সরকারের যে মানে টেলিকম পলিসি যেগুলো রয়েছে সেগুলো এই সমস্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের জানা উচ
স্টাডি মেটেরিয়াল গুলো আছে সেগুলো আর কি মানে দেখতে পারো অল ইন্ডিয়া সিভিল সার্ভিস এর জন্য সেগুলোও প্রয়োজনীয় কিন্তু তার আগে বিভিন্ন বিগত বছরের প্রশ্নগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করে নেবে এবং ধারণা তৈরি করে নেওয়ার পর তারপর তোমরা কোন কোন ধরনের সিলেবাস পড়া উচিত সেগুলো পড়বে এই হচ্ছে ভিডিওর বক্তব্য যদি মনে হয় যে এগুলো পয়েন্ট গুলো প্রয়োজনীয় তাহলে আমার মনে হয় যে তোমরা একটা খাতায় নোট ডাউন করে নিতে পারো এবং সেগুলো থেকে নিজেরা নিজেদের প্রয়োজন মাফিক স্টাডি মেটেরিয়াল তৈরি করে নিতে পারো এই হচ্ছে ভিডিওর বক্তব্য যদি ভালো লাগে লাইক করো বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করো এবং অবশ্যই তোমাদের পজিটিভ কমেন্ট দিয়ে আমাকে উদ্বুদ্ধ করো আর আমাদের একটা মানে জেনারেল স্টাডিজ এবং ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমস মেসার যে কম্বাইন্ড রাইটিং ব্যাচ আমরা অগস্ট মাস থেকে শুরু করেছি যদি কেউ জয়েন করতে যাও তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া ভিডিওর লিঙ্কটা খুব মনোযোগ দিয়ে রেখে আমার সাথে মিলের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে ভালো থাকবে দ্রুত সফল হও আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলো না